어제 켄터키주 등 4개 주에서 실시된 지방선거에서 민주당이 대부분 승리를 거뒀습니다. 뉴저지에서 선출직에 출마한 한인 후보 6명이 모두 당선된 가운데 캠든 카운티 체리 힐에서 수잔 신 앵글로 시장 후보가 당선에 성공했습니다. 도널드 트럼프 행정부 출범 이후 노동 승인을 받는 한국인이 급감하고 있습니다. 뉴욕주가 고교 졸업 자격 요건을 변경하기 위해 개혁 프로젝트에 착수했습니다. 지난달 뉴욕시 주택가격이 큰 폭으로 하락한 것으로 나타났습니다. 이상은 이 시각 주요 뉴스입니다. 시청자 여러분 안녕하십니까? KBN 뉴스입니다. 대선을 1년 앞두고 켄터키와 버지니아, 미시시피, 뉴저지에서 어제 실시된 지방선거에서 민주당이 대부분 승리를 거뒀습니다. 특히 공화당 텃밭인 켄터키주에서 민주당이 승리한 것은 대이변으로 평가되고 있습니다. 민주당은 어제 치러진 주지사 주의회 선거에서 미시시피를 제외한 세개 지역에서 승리를 거뒀다고 로이터통신이 오늘 보도했습니다. 뉴욕타임즈의 실시간 집계 결과에 따르면 민주당의 켄터키 주지사 선거 후보인 앤디 베셔 주 법무장관은 49.2%를 득표해 공화당 소속인 매트 베빈 현 주지사를 접전 끝에 따돌렸습니다. 공화당 텃밭인 켄터키주에서 민주당이 승리한 것은 대이변으로 평가되고 있습니다. 켄터키주는 트럼프 대통령이 2016년 대선 때 민주당 힐러리 클린턴 후보를 30%포인트 차이로 누르고 승리를 거둔 지역입니다. 트럼프 대통령은 이번에도 지방선거 레이스 막판까지 켄터키주 지원 유세에 전력 투구했다는 점에서 선거 패배는 트럼프 대통령의 재선 가도에 경고로 받아들여지고 있습니다. 대선 전초전으로 관심을 모았던 버지니아 주의회 선거 결과도 민주당의 승리로 돌아갔습니다. 민주당은 버지니아 상하원에서 모두 승리해 25년 만에 처음으로 주의회를 완전히 장악했습니다. 이와 함께 민주당은 강세 지역인 뉴저지 하원 선거에서도 무난하게 다수석을 차지할 것으로 예상된다고 로이터통신은 보도했습니다. 한편 다수의 한인 후보가 출마에 관심이 모아졌던 뉴저지 본선거 개표 결과 선출직에 출마한 한인 후보 6명이 모두 당선에 성공했습니다. 그중 캠든 카운티 체리힐에서 수잔 신 앵글로 시장 후보가 당선에 성공해 뉴저지 최초의 한인 여성 시장이 탄생했습니다. 보도에 임동규 기자입니다. 시장 선거와 시의원 선거에 다수의 한인 후보들이 출마에 관심이 모아졌던 이번 뉴저지 본선거에서 선출직에 출마한 한인 여성 명 모두 당선에 성공했습니다. 먼저 뉴저지주 캠든 카운티 체리힐에서 수잔신 앵글로 시장 후보가 당선에 성공해 뉴저지 최초의 한인 여성 시장이 탄생했습니다. 펠리 세이즈 파의 앤디민 씨 의원도 마이클 비에트리 후보와 함께 3년 임기의 첫 선출직 당선에 성공했습니다. 큰 거는 아니더라도 작고 소소하지만 그래도 일상에서 꼭 필요한 것 그리고 또 여러분들이 펠파게 사시면서 더욱더 편리함을 느낄 수 있고 또 자부심을 느낄 수 있게 열심히 하겠습니다. 감사합니다. 포트리의 피터서 시의원도 무사히 당선을 확정지었고 테너플라이의 데니얼 박 시의원도 상대 후보가 없어 삼선 시의원직 당선에 성공했습니다. 그 외에 오라델의 미리안 유 의원 올드테판의 진유 의원이 시의원 당선에 성공했습니다. 한편 유저지 펠리세이즈 팍에서 선출직 선거와 함께 치러진 6,113만 달러의 공립교 중개추관 예산 승인 여부를 묻는 주민 찬반 투표는 찬성 311표와 반대 819표로 최종 부결이 확정됐습니다. KBN 뉴스 임동규입니다. 도널드 트럼프 행정부 출범 이후 노동 승인을 받는 한국인이 급감하고 있습니다. 취업 이민의 첫 단계인 노동 승인 신청과 취득 한인이 줄어든 데 따라 취업을 통한 한인 이민이 크게 감소할 것으로 보입니다. 외국인 노동국이 발표한 분기별 노동 승인 현황에 따르면 2018-2019 회계년도에 노동 승인을 받은 한국 국적자는 3,114명으로 직전 회계년도 4,796명에 비해 무려 35%나 감소했습니다. 직전 회계년도까지는 한국 출신이 인도와 중국 다음으로 전 세계 세 번째를 차지했었지만 2018-2019 회계년도에는 인도 4만 9,895명인 53.2%, 중국 1만 506명인 11.2%, 멕시코 3,217명 3.4%, 캐나다 3,202명 3.4% 다음인 전 세계 다섯 번째로 순위도 떨어졌습니다. 
버락 오바마 전임 행정부의 마지막 회계년도인 2015-2016 회계년도에는 현재의 3배에 가까운 한인이 노동 승인을 받았습니다. 주별로는 캘리포니아주가 2만 2,838건인 24.3%의 승인으로 가장 많았고 텍사스, 뉴욕, 워싱턴, 뉴저지 순으로 나타났습니다. 한편 전국 미국 정책재단이 분석한 결과 2018-2019 회계년도 3분기까지 H-1B 비자 신규 갱신 신청 기각률은 24%로 2014-2015 회계년도의 전체의 6%보다 4배 가까이로 증가한 것으로 나타났습니다. H-1B 비자 갱신 거부율도 2018-2019 회계년도 3분기까지 12%로 과거보다 높았으며 주로 IT업계 회사 신청자들에게 집중됐습니다. IT 분야 기업은 기각률이 30%를 넘는 반면 기타 업계 기업들의 기각률은 2에서 7%였습니다. 밀레니얼 세대는 부모 세대보다 교육 수준은 높지만 경제적으로는 더 어려운 것으로 나타났습니다. 부모 세대인 베이비 부모 세대가 같은 연령대에 벌던 소득보다 20% 적게 버는 것으로 조사됐습니다. 뉴 아메리카가 발표한 보고서 밀레니얼 빈부 격차에 따르면 세대 간 부의 격차는 역사적인 수준으로 벌어졌다고 NBC 뉴스가 오늘 보도했습니다. 이 연구소의 리드 크레이머 국장은 2016년 밀레니얼 세대의 평균 부는 1989년 같은 연령대와 비교해 41% 줄었다고 밝히고 교육 수준은 높아졌지만 빈부 격차가 더 심해졌다고 지적했습니다. 실제로 밀레니얼 세대의 대졸자 비율은 거의 40%이지만 베이비 부머 세대는 25%가량이었고 X세대도 30% 수준이었습니다. 그런데도 미국의 상위 10% 계층이 받은 소득의 비중은 1992년 38%에서 2016년 50%로 높아졌습니다. 보고서는 밀레니얼 세대가 2008년 글로벌 금융위기 여파로 줄어든 취업기회와 낮아진 임금, 그리고 비싼 대학 교육비로 인해 학자금 대출 등 많은 부채를 떠안고 있다고 지적했습니다. 전문가들은 이런 상황이 밀레니얼 세대의 결혼, 주택 구매 등을 어렵게 만들 뿐만 아니라 그 이후 미래 세대에까지 여파를 미칠 수 있다고 경고했습니다. 크레이머 국장은 과거와 비교해 정체된 소득은 미래를 위한 노력에 회의감을 갖게 한다고 지적했습니다. 뉴욕주가 고교 졸업 자격 요건을 변경하기 위해 개혁 프로젝트에 착수했습니다. 이 프로젝트를 통해 리전트 시험이 개편되거나 폐지될 수 있어 관심이 모아지고 있습니다. 주 교육국은 2021년 가을까지 졸업 자격 변경과 관련한 최종 권고안을 뉴욕주 리전트 위원회에 전달할 예정이라고 교육 전문 매체 초코비트가 보도했습니다. 지난 7월 뉴욕주 리전트 위원회는 고등학교 졸업률, 학업 성취도, 대학 수학 준비 능력 향상 방안을 모색하기 위해 별도의 위원회를 구성하겠다고 발표한 바 있습니다. 교육국은 비영리 교육단체 어치부와 협업을 통해 타주와 타국의 교육과정을 연구하고 학생, 학부모, 권익단체, 교육 전문가 등과 워크숍을 가지며 졸업 제도에 대한 의견을 수렴할 계획입니다. 베티 로사 리전트 위원장은 가능한 많은 관계자와 당사자들로부터 의견을 모으는 것이 시급하다고 밝히며 학생과 학부모 등 직접적인 관련 있는 사람들의 의견을 수렴할 것을 강조했습니다. 리전트 시험은 지난 1866년부터 오랜 전통을 이어온 고등학교 졸업 자격을 부여하는 시험으로 꾸준히 유지돼 왔지만 주 교육국의 자료에 따르면 최근 몇년 동안 인종 간 성적 차이를 보이고 특수 교육 또는 영어가 모국어가 아닌 학생, 저소득층 학생들이 성적 차이를 보이는 점 등이 지적돼 왔습니다. 지난달 뉴욕시 주택 가격이 큰 폭으로 하락한 것으로 나타났습니다. 뉴욕시에서 4천 개에 달하는 주택의 리스팅 가격을 하향 조정했습니다. 부동산 전문 사이트인 리얼티홉이 가격이 떨어진 약 4천 채의 리스팅을 분석한 결과 이중 낙폭이 가장 큰 지역은 퀸즈 롱알랜드 시티인 것으로 나타났습니다. 퀸즈 브릿지 롱알랜드 시티의 낙폭 중간값은 200만 달러로 전달에 비해 리스팅 중간값이 21.1% 떨어졌습니다. 맨하탄의 소호, 트라이베카, 리틀 이태리의 낙폭 중간값은 20만 달러로 뉴욕시에서 두 번째로 많았습니다. 브롱스의 모리시아니아 멜로즈는 낙폭 중간값이 15만 달러, 맨하탄의 어퍼이스트사이드는 13만 달러, 브루클린 스타레시티는 10만 달러인 것으로 조사됐습니다. 한인 밀집 지역의 경우 낙폭은 상대적으로 크지 않은 것으로 나타났습니다. 베이사이드에서 한달 사이 리스팅 가격을 낮춘 주택의 수는 29채로 낙폭 중간값은 전달에 비해 4.08% 더 떨어진 3만 달러로 조사됐습니다. 
플러싱은 40개의 리스팅의 가격이 하향 조정됐으며 낙폭 중간값은 3만 달러이며 오클랜드 가든의 경우 총 10개의 리스팅 가격이 하향 조정됐으며 낙폭 중간값은 만 달러였습니다. 리스팅에서 가격을 낮춘 주택의 수는 맨하탄 이스트 미드타운으로 주택 리스팅 중 245채의 가격이 하향 조정됐습니다. 어퍼 이스트 사이드는 225개의 리스팅, 첼시, 허드슨 야드, 유니언 스퀘어는 161개의 리스팅의 가격이 전달에 비해 떨어졌습니다. 뉴저지 대다수 한인 밀집 타운에서 교통법규 위반으로 인한 티켓 발부가 크게 늘어나고 있습니다. 미주 한국일보사가 지난 7월부터 9월 발부된 타운별 교통법규 위반 티켓 발부 현황을 분석한 결과 리치필드 타운의 경우 총 3,600건의 티켓이 발부돼 지난해 같은 기간에 916건에 비해 무려 293%나 증가했습니다. 포틀리는 이 기간 9,061건의 교통법규 위반 티켓이 발부돼 지난해보다 126%나 늘어났습니다. 펠리세이즈 파크 역시 1,388건의 위반 티켓이 발부돼 38% 증가한 것으로 집계됐습니다. 펠리세이즈 파크에서는 지난달 보행자 안전을 이유로 횡단보도 정지 규정 위반 차량에 대한 집중적인 단속이 이루어진 바 있습니다. 이외에 레오니아에서도 1,038건의 교통법규 위반 티켓이 발부돼 지난해보다 42% 증가했고 에지워러에서는 601건의 티켓이 발부돼 70% 증가했습니다. 주차 위반 티켓의 경우 펠리세이스 팍은 지난 7월에서 9월 6,566건의 주차 위반 티켓이 발부돼 지난해보다 38% 증가했고 반면 포틀리는 7,996장으로 14% 감소해 타운별로 차이를 보였습니다. 지난해부터 연이은 개인정보 유출 논란에 휩싸인 페이스북에서 이번에는 비공개 그룹 사용자 정보가 외부 개발자에게 무방비로 노출되고 있다는 사실이 드러났습니다. 페이스북은 오늘 지난 18개월 동안 자사 소프트웨어 프로그램을 이용하는 외부 개발자들에게 비공개 그룹 가입자들의 이름과 사진이 그대로 노출됐다는 사실을 발견했다고 블룸버그 통신이 보도했습니다. 비공개 그룹은 특정 주제를 공유하는 사용자들이 페이스북 플랫폼 안에서 자체적으로 만든 공간입니다. 페이스북도 지난해 4월 외부 개발자들이 비공개 그룹에 어떤 사용자가 해당 게시물을 올렸는지 등에 대해 알수 없도록 접근 범위를 제한하겠다는 방침을 밝혔지만 최근 자체 조사에서 페이스북의 IPI 응용 프로그램 인터페이스를 이용하던 개발자들이 일부 비공개 그룹에 사진과 댓글을 게재한 사용자의 이름과 프로필 사진까지 제약 없이 접근할 수 있었다는 사실이 발견된 것입니다. 페이스북은 100명의 개발자가 해당 데이터에 접근할 수 있었던 것으로 확인됐으며 현재는 이를 부분적으로 제한하거나 차단한 상태라고 밝혔습니다. 페이스북은 얼마나 많은 사용자의 정보가 노출됐는지에 대해서는 밝히지 않고 있습니다. 페이스북은 지난해 초 이용자 8,700만 명의 개인정보가 유출된 케임브리지 애널리티카 스캔들 이후 사용자 개인정보 보안을 강화하고 외부 개발자들의 자사 데이터 접근을 차단했다고 밝힌 바 있습니다. 이어서 LA 지역 한인사회 소식입니다. 학생들이 학업 능력을 높이기 위해 에더러를 남용하는 실태 어제 보도해드린 바 있는데요. 무분별한 처방과 남용으로 심각한 부작용 사례까지 늘고 있습니다. 심할 경우 자살 충동을 일으킬 정도로 위험합니다. 김재현 기자의 보도입니다. 대학 생활을 하면서 학업에 도움이 될까 하는 생각에 에더러를 정기적으로 구매하고 있는 정 씨. 최근 기말 시험 기간을 앞두고 에더러를 처방전 없이 구입해 복용했습니다. 그런데 약의 부작용이 뒤따랐습니다. 공부를 하기 위해서 약을 먹었는데 공부하다가 걸리적거리는 게 있어서 청소하게 되었는데 청소만 한 6시간 정도 한 적도 있고요. 다른 거에 뭘 누가 관여를 하든 누가 뭐라든 거의 그냥 한나에만 몰두하는 상태가 되는 거죠. 에더럴은 마약 성분인 암페타민이 포함돼 있어 남용할 경우 신경과민, 불면증, 식욕 부진 등의 증상이 나타납니다. 심혈관 질환이나 행동장애, 환각 등의 부작용도 생길 수 있습니다. 특히 중독성이 강해 갑자기 복용을 중단하게 되면 자살 충동과 금단 현상을 겪을 정도로 위험합니다. And people can actually get very depressed at that point in time too, because the stimulants are, you know, cause um, the euphoric sort of high, 
when people stop them, the opposite occurs, and they become extremely depressed. They can even get suicidal. They're so depressed. 미국 정신과학저널이 발표한 자료에 따르면 지난해 각성제를 처방 전 없이 남용한 미국민은 500만 명에 이르는 것으로 집계됐습니다. 에더러를 남용한 살해 건수는 지난 10년 동안 67%나 증가했고 응급실에 실려간 환자 수도 156%나 늘어난 것으로 밝혀졌습니다. 이런 수치는 해마다 증가하고 있어 각성제 남용에 대한 예방 교육과 인식 개선이 시급하다는 목소리가 높아지고 있습니다. MBC 뉴스 김재은입니다. 멕시코 북부에서 마약 갱단이 미국인 가족이 타고 있던 차량에 무차별 총격을 가해 8개월 된 쌍둥이를 포함해 9명이 숨졌습니다. 갱단들이 대형 SUV를 라이벌 조직으로 오인해 총격을 가한 것으로 멕시코 당국은 보고 있습니다. 홍지은 기자의 보도입니다. SUV 차량 한 대가 형태를 알아볼 수 없을 정도로 불에 탔습니다. 멕시코 북부 치와와주와 소노라주 사이의 도로에서 세대의 SUV를 향해 무차별 총격이 가해져 차에 타고 있던 여성 3명과 8개월 된 쌍둥이 포함 어린이 6명이 목숨을 잃었습니다. I think a lot of us are just speechless. It's horrific um, and we just can't believe that this actually happened to our family. It just seems like a bad dream. 희생자들은 미국과 멕시코 국적을 모두 가진 모르몬교 신도들로 분파가 모여 사는 멕시코 라무라 지역에서 거주해 온 것으로 알려졌습니다. 멕시코 당국은 마약 카르텔 갱단이 이들 차량에 라이벌 조직원들이 타고 있는 것으로 잘못 알고 공격을 벌인 것으로 보고 수사를 진행하고 있습니다. 도널드 트럼프 대통령은 트위터를 통해 피해 가족의 애도를 표하며 괴물들을 치우는데 멕시코가 도움을 요청한다면 미국은 준비되어 있다고 강조했습니다. You know, I agree with the president when he says Mexico has to really uh, knuckle down and go after some of these cartels and, and stop this, this escalating level of violence. 총상을 입은 어린이 다섯 명은 미국의 병원으로 이송돼 치료를 받고 있는 것으로 전해졌습니다. 일각에선 미국인 아홉 명이 마약 카르텔에 목숨을 잃으면서 미국과 멕시코 관계에도 영향을 줄 것이란 전망도 나오고 있습니다. MBC 뉴스 홍지은입니다. 이어서 간추린 소식입니다. 연방검찰은 한인 변호사 이모 씨와 전 회계법인 대표 김모 씨를 비자 사기 혐의로 기소했다고 밝혔습니다. 이들은 한국에서 미국으로 이민을 희망하는 의뢰인에게 3만에서 7만 달러를 받은 뒤 영주권 수속 서류를 조작한 혐의입니다. LA 지역 변호사인 이 씨와 전 회계법인 대표 김 씨는 2007년부터 2015년까지 117명을 모집해 영주권 비자 서류 작업을 진행했습니다. 뉴욕주에 따르면 뉴욕주 전역에서 13일부터 일반 담배는 물론 전자담배 구입 허용 제한 연령이 현행 18세 이상에서 21세 이상으로 상향 조정됩니다. 뉴욕시는 이미 지난 2013년부터 담배 구입 허용 연령을 21세 이상으로 올렸으며 서포 카운티도 2015년부터 21세로 상향 조정돼 시행 중입니다. 뉴저지주도 지난 2016년부터 담배 구입 허용 연령을 21세 이상으로 올린 바 있습니다. 뉴욕시 옐로캡의 테슬라의 전기 자동차인 모델3가 전기차로는 처음으로 채택됐습니다. 텍사스 컬럼버스의 옐로캡이 올해 초 10대를 도입하면서 위스콘신 메디슨 그린 택시가 미국에서는 처음으로 모델3를 택시에 도입한 바 있습니다. 이 같은 전기차 도입 이유는 주로 환경 때문이지만 스마트폰을 통한 원격 시동, 유지 요금 절약과 긴 수명 등이 꼽히고 있습니다. 부루 이웃 차량 실천의 상징인 구세군 자선 냄비가 올해부터 모바일 페이 서비스를 지원합니다. 이에 따라 기부 희망자들은 현금이 없어도 자선 냄비와 연결된 간판에 설치된 NFC 수신기를 통해 애플페이나 구글페이 등 모바일 페이 서비스로 기부할 수 있게 됐습니다. 기부되는 금액은 기부자의 우편번호 주소를 근거로 각 지역 구세군에 전달되며 기부자는 이메일로 기부금 영수증을 전송받을 수 있습니다. 계속해서 환율과 증권 소식입니다. 끝으로 날씨 전해드립니다. 목요일 대체로 흐리고 오후에 약간의 비가 예상됩니다. 낮 최고 기온 56도, 섭씨 영상 13도, 밤 최저 기온 32도, 섭씨 0도 예상됩니다. 금요일 가끔 흐리고 바람이 불며 추운 날씨 예상됩니다. 토요일 대체로 맑겠습니다. 
이상으로 KBN 뉴스를 마칩니다. 시청해주신 여러분 고맙습니다.